tal amigos? Arrancamos una nueva edición de ABC Rural. Y como siempre decimos, que el agronegocio mueva al Paraguay hoy desde la Expo de Mariano Roca Alonso. Y por supuesto, como pueden ver, detrás nuestro, en pleno juzgamiento de animales. Y por supuesto, acompañados como siempre en todos lados por Pampero, quien nos viste. Y hoy arrancamos el programa hablando de agricultura y más específicamente de un tema muy especial que tiene que ver con un cambio de cultivo. Y conversamos con el ingeniero agrónomo Mervyn Escher, quien nos cuenta cómo han hecho para cambiar de la producción de caña de azúcar a la producción de granos. Es un campo desde que se, planta, se plantaba aproximadamente cinco años de seguidos caña dulce. Con el tiempo dejamos principalmente por el tema de la monocultura y buscábamos expandirnos más con el tema de grano. Ahí quitamos las cañas dulces, después hay que dejar el suelo corregido otra vez, ya que la caña dulce extrae muchos nutrientes del, del suelo. Antes de avanzar con la siembra de granos en el campo donde se desarrolló por años la caña de azúcar, se realizó el análisis de suelo y corrección del mismo con cal agrícola, además de la fertilización en siembra. Pero, ¿cómo fue la sucesión de cultivos? Empezamos primeramente con soja y después en invierno le metíamos avena, buscando optimizar el suelo, buscando el tema de cobertura. Ya que como se sabe, el mejor herbicida que se encuentra hoy en día en el mercado es la cobertura, el mejor y el más barato. También como podemos observar, aquí acá había maíz safriña que se plantó luego después de la soja. Nuestra cultura empieza un año atrás, o sea, el año Pasado, antes pasado ya empezamos a buscar informaciones de cómo mejorar, ese es el tema. Hoy en día todo se enfoca más al tema de, de biología, de plantas de cobertura, de plantas que te va a ayudar a combatir maleza. Para el productor agrícola la soja sigue siendo el cultivo más rentable, sin embargo es fundamental la rotación de plantíos y tras la cosecha de la soja entra el maíz mientras que en invierno se siembran abonos verdes para dar cobertura al suelo. Trigo acá no sembramos porque el suelo no es eh, un suelo del alto para nada, es un suelo medio a, de media a baja fertilidad, de que este suelo después de 3, 4 años de, de soja y maíz, verano, post caña, ya se empezó a reestructurar, a ganar forma, a tener materia orgánica. Y ese es, el, ese es el secreto de la agricultura, la materia orgánica, los seres vivos del suelo. El suelo es un ser vivo. El ingeniero agrónomo Marvin Escher y su familia tomaron la decisión de dejar el cultivo de caña de azúcar y en ese suelo apostar a la siembra de granos como soja, maíz y abonos verdes. Le consultamos cuántas variedades eligen para una siembra. Eh, acá nosotros elegimos una variedad nomás, la cual plantamos el año pasado, este año vamos a volver a plantar. Pero te, cada dos a tres años es muy bueno que cambies de variedad por el tema que empiezan la, muchas enfermedades. Cómo desarrollar los cultivos cuando el suelo es arenoso. El tema es la lluvia, suelo arenoso tenés que tener agua, si no tenés agua ya estás perdiendo, por eso justamente se planta también la cobertura por la retención de agua. El tema es que el suelo arenoso se calienta tan rápido y transpira mucho más rápido que un suelo arcilloso. Y ahí lo que pasa, la planta sufre, cada vez que sufre, su rinde baja. Una pregunta que le hicimos al ingeniero es si los productos utilizados para el control de plagas y enfermedades en granos puede afectar al cultivo de caña de azúcar. Hay herbicidas que son de hoja fina, obviamente esa no podéis pasar ahí, pero tema de fungicida, insecticida, no hay ningún problema. Aparte, mejor es cuando tenés ahí, pasás algún tipo de insecticida, mucho menos pro, eh, probabilidad tenés de que te agarre una mosca blanca o una otra lagarta, oruga. 